Hola amigos, hoy vamos a preparar una riquísima y tradicional receta de arroz a banda, típico en la comunidad valenciana y más concretamente en la zona de Alicante, en la cual se ha convertido en el rey de los arroces. Este plato procede de los pescadores, de cuando los pescados que no podían vender porque tenían mucha espina querían aprovecharlos, hacían un caldo delicioso en el cual lo colaban y cocinaban un arroz que servían aparte, porque literalmente significa arroz a banda, arroz a un lado. Y vamos a necesitar los ingredientes que tenemos aquí preparados. Vamos a preparar en primer lugar un caldo o fumé de pescado en el cual vamos a necesitar yo he elegido este pescado podéis poner el que vosotros tengáis costumbre una dorada de tamaño medio un hueso de cabeza de rape que le da un sabor exquisito un hueso de mero tengo también aquí un poco de merluza una docena de gamba grande vamos a ponerle unas verduras que consisten en un puerro una cebolla una zanahoria unas ramitas de perejil le vamos a poner también una hoja de laurel y en este caldo vamos a cocer unas tres patatas medianas cuando tengamos el caldo ya preparado vamos a hacer un sofrito para nuestro arroz y vamos a necesitar tres tomates de pera una cebolla pequeña una ñora que no con... encontráis ñora que no tenéis de posibilidad de encontrarla le podéis añadir un poco de pimentón pimentón dulce, no pasa nada, es opcional le vamos a poner también dos dientes de ajo, unas hebras de azafrán y vamos a poner aceite de oliva virgen extra, sal y un poco de colorante alimentario si fuese necesario. Vamos a utilizar arroz a ser posible de Valencia, denominación de origen Comunidad Valenciana. Y cuando ya tengamos nuestro arroz realizado para servirlo a la mesa, vamos a necesitar un poco de ajo aceite para acompañar nuestro arroz. Lo primero que vamos a hacer es preparar para hacer nuestro fondo de pescado o fumé. Yo tengo aquí unas cabezas que utilicé anoche para hacer unas gambas y reservé las cabezas sin utilizar, evidentemente, para hacer la preparación de hoy. Que las vamos a poner en un poco de aceite que tenemos ya aquí bien caliente y las vamos a, a dorar. Las cabezas de la gamba ya las tengo doraditas, le vamos a poner agua, le vamos a poner un par de litros de agua. Ya tenemos dos litros de agua puestos en la olla y vamos a ir añadiendo nuestros pescados. Ya solamente con el aroma que han dejado las gambas huele delicioso. Le ponemos el hueso de mero, el de rape, cabeza de rape, que da un sabor, como os he dicho, delicioso. Tengo unos filetes de merluza que también le voy a poner y nuestra dorada. La vamos a dejar entera, está todo el pescado bien lavado y la vamos a dejar entera para luego poder sacar sus lomos y servirlos acompañando nuestro arroz. Le vamos a incorporar también la verdura que ya tenemos limpia y bien lavada. La rama de perejil, el puerro, el puerro le echo unos cortes por si tiene arena aquí a la parte de arriba poder quitársela. No sería muy conveniente encontrarnos trocitos de arena que nos crujieran los dientes. La hoja de laurel, la cebolla, las tres patatas, ahora lo moveré para acoplarlo la zanahoria y la otra media cebolla. Cuando rompa a hervir lo vamos a dejar cocinándose durante 20-25 minutos y ya lo tendremos. Cuando el rompe a hervir es conveniente ir desespumando porque aquí están las impurezas del pescado y de las verduras esto no lo queremos así que lo vamos a ir quitando con el cazo con un poquito de paciencia hasta que se quede nuestro caldo limpio sal, si os dais cuenta no la he puesto porque el pescado tiene su propia sal así que rectificaremos siempre de sal al final ya han pasado 24 minutos de que tenemos el pescado cocinando y en este punto a mí me gusta poner las gambas que ya tengo, que le he cortado un poquito los bigotes, para que se cuezan en el caldo solamente con el calor residual y no se nos pase. Así, mientras que preparamos nuestro arroz, se quedarán perfectas para acompañar el pescado.
Vamos a preparar nuestro arroz y tenemos una paella puesta ya al fuego a la cual le vamos a poner aceite para hacer nuestro sofrito. Le vamos a poner el ajo y la cebolla. Y esto lo vamos a pochar. Tengo también la ñora que la abrí, le quité las semillas y la puse a remojo en agua caliente. Que le vamos a poner también en este momento para que se vaya sufriendo. Y luego le incorporaremos el agua de haberla estado remojando. Le ponemos un poquitín de sal. El caldo lo he rectificado justo al final y lo, lo he dejado ya a gusto de sal para hacer nuestro arroz. Esta paella es para 5 personas. Yo voy a utilizar medio kilo de arroz que ya tengo aquí medido para ponerle luego el caldo. Lo he medido con el cazo, son 5 cazadas y luego le pondremos el doble de caldo. Tiene un diámetro esta paella de unos 45 centímetros. Ya tenemos sofrito, la cebolla y el ajo y le vamos a incorporar los tres tomatitos de pera que hemos rallado y vamos a dejar que se sofría bien. Ya tengo el tomate casi hecho y vamos a ponerle las hebras de azafrán aquí en un ladito para tostarlas un poco con el calor de la paella. La vamos a dejar ahí unos instantes a que se tuesten, así conseguiremos que den más sabor. Y este sofrito ya enseguida lo tenemos. Ya tenemos el sofrito preparado y le vamos a poner la, el arroz. Para cuatro personas, cinco cazadas o medida de, de caso de repartir. Lo vamos a sofreír bien durante un minutito. Ya tengo el caldo aquí medido. Tengo justo el doble de caldo. Lo vamos a incorporar a nuestro arroz. Está bien caliente. Como el azafrán no ha dado mucho color, le vamos a poner un poquito de colorante alimentario. Y le vamos a incorporar también el jugo de haber, de haber hidratado la ñora. Vale, con eso es suficiente. Vamos a dejar cocinar a fuego fuerte durante unos 8 minutos y luego ya bajaremos el fuego hasta que esté unos 18 minutos en total. Ya ha pasado los 18 minutos, acabo de apagar el fuego, lo vamos a dejar reposar 5 minutitos antes de servirlo y en este tiempo voy a sacar el pescado y disponerlo en una bandeja de servir. Bueno amigos, ya tenemos nuestra receta preparada. Por un lado nuestro marisco y pescado cocido que está delicioso y por el otro lado nuestro arroz a banda, arroz al lado. Le hemos dejado la ñora en el centro huele de maravilla y está riquísimo lo vamos a acompañar, acordaros de un poquito de ajo aceite y ya lo tenemos para comer, probadlo os va a encantar